hello students good morning to all in this session we are going to deal about cropping seasons in india and as well as what are the major crops grown in worldwide okay in the last class we had discussed about the farming about agriculture basics of agriculture and uh, in which economic activity agriculture comes and uh, just orally we had discussed in the last class about agriculture and today's session is most important for our competitive purpose see coming to the cropping seasons in india the cropping seasons in india classified into three types those are karif season rabi season zayad season okay in india karif season rabi season and zayad season coming to karif the word karif is the arabic word the meaning of that arabic word karif is autumn okay autumn okay the meaning of the word karif is autumn then the again rabi is also arabic word the meaning of the word rabi is spring rabi is spring the meaning of the word rabi is spring the meaning of the word karif is autumn okay then jay, there is no meaning for jayad it is using like this only then in karif season see we are sowing that means we are seeds putting seeds is the sown you know putting seeds in the field is the sown at the month of june we are sowing the seeds and harvesting means after completion of the crop we are taking out the crop that is called harvesting at the month of october we are harvesting that means from june to october okay the period between june to october we are calling it as karif season clear all of you the period between june to october we are calling it as karif season coming to rabi season okay the period between november to march okay november to march you have to just link with uh, for november to march means which season like that you have to link with the seasons from november to march we are calling it as rabi season that means at the month of november they are starting sowing the seeds then at the month of march they are harvesting the crop okay from november to march we are calling it as rabi season in the same way from march to may in the month of march sowing seeds and in the, in the month of may harvesting the crop from march to may we are calling it as jayad season in this way there are three cropping seasons in india karif rabi and jayad from june to october karif season and from november to march rabi season then march to may jayad season okay then karif crops are also called as monsoon crops karif crops are also called as monsoon crops okay then rabi crops are also called winter crops winter crops okay then uh, the in the in jayad season in jayad season mainly vegetables and fruits uh, they are cropping okay there is no specific uh, time but mostly 
vegetables and fruits they are harvesting then coming to what are the crops they are harvesting at the time of karif season or rice maize millets jowar bajra soya bean cotton soya bean cotton then groundnuts these all are the crops harvesting in the in the kharif season then coming to rabi season wheat mustard barley oats linseed chickpeas these all are the crops harvesting in rabi season and in jayad season we discussed that mostly fruits and vegetables and majorly cucumber watermelon pumpkin musk melon these are the crops usually harvesting in jayad season and one more thing is we have beyond all these crops harvesting in these three seasons we have some cash crops also which uh, we have which we have some commercial value for those cash crops those cash crops are harvesting in any months because those are giving cash and useful to the society uh, that's why they are harvesting at any months according to convenience those cash crops are jute janapanara cotton patti then tobacco okay then sugarcane tea coffee these all are the cash crops which have some commercial value in markets then this is about kharif rabi and jayad cropping seasons in india most important for competitive purpose then coming to major crops this is uh, we are discussing worldwide okay major crops world see first one is rice for rice we need temperature high see high temperatures and humidity for growing rice we need high temperatures and as well as humidity mostly in tropical and subtropical regions rice is majorly growing in tropical and subtropical regions rice is majorly growing uh, like countries like china india sri lanka japan and egypt are growing rice majorly okay countries like china india sri lanka japan and egypt these are the countries majorly growing rice for growing rice we need high temperatures and high humidity mostly in tropical and subtropical areas rice is growing probably then coming to wheat for wheat or growing wheat we need moderate temperatures and moderate rainfall when compared to rice no need of that much high temperature you just need moderate temperatures also here the majorly uh, countries which are growing wheat are usa australia canada argentina russia ukraine then in india only in winter seasons wheat is growing okay because uh, we need some moderate temperature no that's why okay what are the countries growing this wheat majorly means usa canada argentina russia ukraine australia and in india only in winters then coming to millets okay millets no need of uh, may, more, may, um, major rainfall just we need low rainfall and uh, some somehow moderate temperatures are required uh, jowar bajra ragi this and all are millets these millets are growing majorly in nigeria and china because no need of uh, high temperatures just moderate temperatures and uh, less rainfall in compared to rice and wheat then maize mokajonna for this 
growing maize also we need moderate temperatures and but here we need lot of sunshine temperature is moderate is enough but sun rays okay sun rays are more, most most important lot of sunshine is required here uh, the countries majorly growing maize are north america brazil china russia canada india mexico okay one more time i am saying north america brazil china russia canada india and mexico then coming to cotton patti for growing cotton we need high temperatures and light rainfall also we need for growing high temperatures and light rainfall and compulsorily must 210 frost free days we require frost free days means here we need high temperatures no that means in these 210 days no freezing will going to happen okay that means cooling we should not get cool okay the temperature will not get cool in these 210 days that's the meaning of 210 frost free that means frigid free that means cool free okay frost free days we need 210 then for growing cotton we need black and alluvial soils in black soil and alluvial soils cotton is growing abundantly then uh, countries which are growing this cotton majorly are china india usa pakistan brazil and egypt are the ma- countries majorly growing this cotton then jute janapanar this jute is growing in high temperatures and we need heavy rainfall and in alluvial soils only jute is growing abundantly in which soils alluvial soils in alluvial soils okay but a cotton black and alluvial soils okay then jute is mostly growing in india and bangladesh countries then coffee and tea for coffee we need warm and wet climate both warm and wet we need both warm and wet climates moderate climates and the soil in loam soils only coffee is growing abundantly okay na then brazil colombia and india are the countries majorly growing coffee then tea coming to tea we need heavy rainfall throughout the year heavy rainfall throughout the year for growing tea okay for this we need in kenya india china and sri lanka kenya india china and sri lanka these countries majorly growing this tea okay tea crops in this way mm, cropping seasons in india and major crops in the world okay this is about today class once again i am going to revise all this uh, cropping seasons and uh, crops major crops see once again we have three cropping seasons in india manaki india lo mottam మూడు రకాలైనటువంటి పంటలు పండేటువంటి కాలాలు మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి అవి మనకు ఖరీఫ్ సీజన్ రబీ సీజన్ జయద్ సీజన్ ఖరీఫ్ అన్నది అరబిక్ వర్డ్ దాని యొక్క మీనింగ్ ఆటమన్ ఆటమ్ తర్వాత రబీ అన్నది కూడా అరబిక్ వర్డే దాని మీనింగ్ స్ప్రింగ్ తర్వాత జయద్ అన్న దానికి మీనింగ్ ఏం లేదు యాజ్ టీజ్గా మనం యూజ్ చేస్తాము దెన్ కమింగ్ టు ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ అనేది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే విత్తనాలు వేయడం జూన్లో స్టార్ట్ చేస్తారు పంట కోయడం అన్నది అక్టోబర్లో ఎండ్ చేస్తారు అంటే జూన్ నుండి అక్టోబర్ వరకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సీజన్నే ఖరీఫ్ సీజన్ అంటాం అదేవిధంగా ఈ యొక్క రబీ సీజన్ అన్నది మనకు నవంబర్ నుండి మార్చ్ వరకు ఉంటుంది నవంబర్లో విత్తనాలు వేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు మార్చ్లో పంట కోయడం అన్నది చేస్తారు 
నవంబర్ నుండి మార్చ్ వరకు ఉన్న ఉన్నటువంటి కాలంని సీజన్ని మనము రబీ సీజన్గా పిలుచుకుంటాం అదేవిధంగా జాయత్ సీజన్కి వచ్చేపాటికి మార్చ్లో విత్తనాలు వేయడం స్టార్ట్ చేసి మే కల్లా పంటని పోసేస్తారు మార్చ్ నుండి మే వరకు ఉన్నటువంటి యొక్క సీజన్ని జాయత్ సీజన్ అంటాం అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఖరీఫ్ క్రాప్స్ని మనము ఖరీఫ్ సీజన్లో పండేటువంటి క్రాప్స్ని మనము మాన్సూన్ క్రాప్స్ అని కూడా అంటాము తర్వాత ఈ రబీ సీజన్లో పండేటువంటి క్రాప్స్ని మనము వింటర్ క్రాప్స్ అని కూడా అంటాము ఓకే మనకి మామూలుగా ఖరీఫ్ క్రాప్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈ రకంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఈ జాయత్ సీజన్లో ఎక్కువగా పండ్లు కూరగాయలు పండిస్తూ ఉంటారు ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో పండేటువంటి క్రాప్స్ మనం చూసినట్టయితే రైస్ బియ్యము మెయిజ్ మొక్కజొన్న మిల్లెట్స్ అంటే సామలు జొన్నలు సజ్జలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మిల్లెట్స్ అంటాం మనం తర్వాత సోయాబీన్స్ తర్వాత కాటన్ పత్తి తర్వాత గ్రౌండ్ నట్స్ వేరుశనగ తర్వాత రబీ సీజన్లో పండేటువంటి క్రాప్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే వీట్ గోధుమలు మస్టర్డ్ బార్లే బార్లే గింజలు కూడా గోధుమలు లాగే ఉంటాయి కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంటాయి తర్వాత ఓట్స్ మీరు అందరికీ తెలిసింది ఓట్స్ తర్వాత లిన్సీడ్స్ నువ్వులు తర్వాత చిక్ పీస్ బటానీస్ తర్వాత ఈ జాయత్ సీజన్లో పండేటువంటి క్రాప్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే కుంబార్ దోసకాయ వాటర్ మిలన్ ఓకే పుచ్చకాయ పంప్కిన్ గుమ్మడికాయ మస్క్ మిలన్ ఖర్బూజ పండు ఇవన్నీ కూడా జాయత్ సీజన్లో పండేటువంటి మేజర్ ఫ్రూట్స్ ఓకేనా దెన్ కమింగ్ టు క్యాష్ క్రాప్స్ ఇవే కాకుండా మనకు క్యాష్ క్రాప్స్ అనేటివి కూడా ఉంటాయి ఈ క్యాష్ క్రాప్స్ వల్ల మార్కెటింగ్ దట్ మీన్స్ మార్కెట్లో ఈ క్యాష్ క్రాప్స్కి బాగా విలువ చేస్తాయన్నమాట ఇవి మనకు బిజినెస్కి అంటే కొనుగోలు కొనుగోలుదారుడికి ఉపయోగపడేటువంటి క్రాప్స్ అందుకే వీటిని క్యాష్ క్రాప్స్ అంటాం ఈ క్రాప్స్ నుండి మనకు క్యాష్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అదే అదేవిధంగా వీటికి మంచి విలువ ఉంటుంది మార్కెట్లో అవే మనకి జూట్ జనపనార కాటన్ అంటే పత్తి తర్వాత టొబాకో ఓకే తర్వాత షుగర్ కేన్ అంటే చెరకు తర్వాత టీ కాఫీ ఇవన్నీ కూడా క్యాష్ క్రాప్స్ అంటాం ఇవి మామూలుగా మనకు సీజన్తో సంబంధం లేకుండా పండిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వీటికి మనకి కమర్షియల్ వాల్యూ ఉంటుంది మార్కెట్లో విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇదే సీజన్లోనే అని కాకుండా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడానికి సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఓకేనా ఇవి మనం పండించుకుంటూ ఉంటాం తర్వాత ప్రపంచంలో మేజర్గా పండేటువంటి క్రాప్స్ ఏవేవి అని మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకి రైస్ చూసుకున్నట్టయితే బియ్యం చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా ఇది మనము చైనాలోను ఇండియాలోను శ్రీలంకలోను జపాన్లోను ఈజిప్ట్లోను ఎక్కువగా పండిస్తారు ఎందుకంటే ఈ రైస్ పండించడానికి మనకి హై టెంపరేచర్ ఉండాలి హ్యూమిడిటీ సాంద్రత కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి ఓకేనా అందుకని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఈ రైస్ ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో అంటే ఎక్కువ వేడిగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో పండిస్తూ ఉంటారు తర్వాత వీటి గోధుమలు వచ్చేపాటికి యూఎస్ఏ కెనడా అర్జెంటీనా రష్యా ఉక్రెయిన్ ఆస్ట్రేలియా తర్వా ఈ ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటారు ఇండియాలో కూడా పండిస్తారు ఇండియాలో వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువగా పండిస్తారు ఎందుకంటే ఇది పండడానికి మనకి మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఉండాలి ఓకేనా రైన్ వర్షం కూడా ఒక మోస్తాదుగా పడాలి ఎక్కువగా పడకపోయినా కూడా మోడరేట్ రైన్ఫాల్ ఉంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా మిల్లెట్స్ ఓకేనా రాగులు జొన్నలు సజ్జలు వీటన్నిటిని కూడా మిల్లెట్స్ అంటాం ఈ మిల్లెట్స్ అనేటికి వాటికి తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పటికీ పర్వాలేదు తక్కువ వర్షపాతము టెంపరేచర్ కూడా తక్కువగా ఒక మోస్తరుగా ఉన్నా పర్వాలేదు మనకి ఎక్కువ ఈ జావరు బాజ్రా రాజి రాగి ఎక్కువగా ఎక్కడ పండిస్తారంటే మనకు నైజీరియా అండ్ చైనాల్లో ఎక్కువగా పండించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మైజ్ మొక్కజొన్న చూసుకున్నట్టయితే మనకు దీనికి కూడా మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఉండాలి తర్వాత సన్ రేస్ బాగా పడుతూ ఉండాలి సన్ షైనింగ్ బాగా ఉండాలి మనకి ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా బ్రెజిల్ చైనా రష్యా కెనడా ఇండియాల్లో అండ్ మెక్సికోలో ఎక్కువగా ఈ మొక్కజొన్న అనేది పండించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా కాటన్ పత్తి చూసుకున్నట్టయితే పత్తికి టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి ఒక రకంగా వర్షం పడాలి తక్కువ వర్షపాతంతో వర్షపాతం ఉన్నా కూడా ఇది పండుతుంది మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దీనికి 
మంచి పడకూడదు ఫిజిడ్ ఫ్రీగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా రెండు వందల పది రోజులు వాతావరణం చల్లగా కాకుండా ఉంటేనే హీట్గా ఉంటేనే ఈ కాటన్ అనేది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పండుతుంది బాగా అదేవిధంగా ఈ యొక్క కాటన్ పండడానికి మనకి బ్లాక్ సాయిల్ కానీ అల్యూవియల్ సాయిల్స్లో కానీ బాగా మనకు ఈ కాటన్ అనేది మంచి ఉత్పత్తి కలిగిస్తుంది ఈ చైనా ఇండియా యుఎస్ఏ పాకిస్తాన్ బ్రెజిల్ ఈజిప్ట్లలో ఎక్కువగా ఈ కాటన్ పత్తిని పండిస్తూ ఉంటారు తర్వాత జూట్ నార ఓకేనా మనం ఆ గోని సంచులు తయారు చేసే నార ఉంది కదా ఆ జనప నార అంటాం వాటికి కూడా టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి అదేవిధంగా రెయిన్ ఎక్కువగా బాగా వర్షపాతం పడాలి ఈ జనప నార కూడా అల్యూవియల్ సాయిల్స్లో బాగా పండుతుంది ఎక్కువగా ఈ జూట్ని ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్లో ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటారు తర్వాత కాఫీ అండ్ టీ అన్నవి కూడా క్యాష్ క్రాప్స్ మనకి యాక్చువల్గా ఈ జూటు కాటను కాఫీ టీ నాలుగు కూడా క్యాష్ క్రాప్సే మనకు మంచి విలువ కలిగినటువంటి పంటలు ఈ కాఫీ అన్నదానికి క్లైమేట్ వాముగానూ ఉండాలి వెట్టుగానూ ఉండాలి అంటే మధ్యస్థంగా మధ్యరకంగా ఉండాలి క్లైమేట్ ఒక పక్క వామ్ వేడిగానూ ఉండాలి వెచ్చగా ఉండాలి వెట్ తడిగా కూడా ఉండాలి నేలలు అదేవిధంగా లోమ్ సాయిల్స్లో ఎక్కువగా పండుతుంది ఏ దేశాల్లో ఎక్కువగా పండిస్తారు అంటే బ్రెజిల్ కొలంబియా అండ్ ఇండియాలో ఎక్కువగా ఈ యొక్క కాఫీని ఎక్కువగా పండిస్తారు అదేవిధంగా టేయాకు ప్రొడక్షన్ మనం చూసుకున్నట్టయితే దీనికి సంవత్సర పరంగా సంవత్సర అంతా కూడా మనకి వర్షపాతం పడుతూ ఉండాలి బాగా అప్పుడే టేయాక్ అనేది బాగా పండుతుంది ఎటువంటి ఏ దేశాల్లో ఎక్కువగా పండిస్తారంటే కెన్యా ఇండియా చైనా అండ్ శ్రీలంకల్లో ఎక్కువగా ఈ టీ టేయాక్ని పండిస్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ అండ్ ప్లీజ్ పాస్ దిస్ వీడియో అండ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఓకే జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ అండ్ ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ టాపిక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్ఐఎంసి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైనిక్ స్కూల్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ please go through this go through this topic and uh, don't by heart you just learn the things okay don't just read uh, and uh, left please learn these topics and keep it in mind okay thank you so much and have a nice day